யூனிட் ஃபைவ் லெவன்த்து கிளாஸில் யூனிட் ஃபைவ்ல நம்ம மோஷன் ஆஃப் சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் ரிஜிட் பாடியில் நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் பார்க்கலாம் Find the moment of inertia of a hydrogen molecule about an axis passing through its center of mass and perpendicular to the interatomic axis. Given mass of hydrogen atom 1.7 into 10 power minus 27 kilogram and interatomic distance is equal to 4 into 10 power minus 10 meter. Now, what do we have to do in the first time? Given is the same. Given is the same. நமக்கு மாஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டான் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கிலோகிராம் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து இந்த ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல் கொடுத்துருக்காங்க ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் வந்து செப்பரேட்டட் பை சர்டைன் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் பை வீச் தீஸ் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் செப்பரேட்டட் டிஸ்டன்ஸ் சென்ட்ரடாமிக் டிஸ்டன்ஸ் இந்த ஆறு வந்து கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து நமக்கு ஒரு ஆக்சிஸ் எடுத்துட்டு எபோட் அந்த ஆக்சிஸ் வந்து நமக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கேட்டிருக்காங்க இப்போ எந்த ஆக்சிஸ்ல மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கண்டுபிடிக்கணும்னா எபோட் தி ஆக்சிஸ் பாசஸ் த்ரூ சென்டர் அண்ட் பர்பண்டிகுலர் டு தி லைன் ஜாயினிங் தீஸ் ஆட்டம்ஸ் எபோட் இந்த ஆக்சிஸ் தான் நம்ம மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கண்டுபிடிக்கணும் சரி ஜென்ரலா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா பார்ட்டிகிளுக்கு என்ன ஃபார்மா பார்த்தீங்கன்னா எம் ஆர் ஸ்கொயர் எம் என்றது மாஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகிள் ஆர் என்றது டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி பார்ட்டிகிள் ஃப்ரம் தி ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் இப்போ இங்கே ரெண்டு பார்ட்டிகள் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கொண்டு எம் இன்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது பாருங்கள் ஆர் பை டூ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளும் ஆர் பை டூ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஈச் ஆட்டம் வந்து ஆர் பை டூ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அதனால ஃபஸ்ட் ப்ரோட்டானுக்கு எம் இன்ட்டு ஆர் பை டூ ஓல் ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கலாம் செகண்ட் ப்ரோட்டானுக்கு எம் இன்ட்டு ஆர் பை டூ ஓல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் அப்போ என்ன கிடைக்குதுன்னா நமக்கு டூ இன்ட்டு டூ டைம்ஸ் இருக்குது டூ டைம்ஸ் இன்ட்டு டூ எம் இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் அப்படின்னு நமக்கு வருது இந்த டூவும் இந்த ஃபோரும் கேன்சல் பண்ணால் டூ கிடைக்கிது நமக்கு இப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம் பாருங்கள் மாஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து நமக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆர் வந்து நமக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆர் வந்து பாருங்கள் ஆர் வந்து ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டென் ஸோ ஆர் வந்து நம்ம ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டென் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டுக்கிட்டு டிவைட் பை டூன்னு எழுதிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஒன் பாயிண்ட் செவன் அப்படி எழுதிங்க ஒன் பாயிண்ட் செவன் எழுதிங்க ஃபோர் இன்ட்டு டூ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் பை டூ வந்து எயிட்டின் எழுதிக்கிங்க டென் பவர் மைனஸ் டென் ஓல் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லைங்களா டென் பவர் மைனஸ் டென் ஓல் ஸ்கொயர் வந்து டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டியும் டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவனும் டென் பவர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி செவன் இந்த ஒன் பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு எயிட் என்ன கிடைக்குன்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபார்ட்டின் செவன் வரும் இது ஒரு டெசிமல் தள்ளி வைக்கலாம் ஸோ வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் யூனிட் ஆஃப் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வந்து கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் டூ பார்ட்டிகிள்ஸ் பி அண்ட் கியூ ஆஃப் மாஸ் ஒன் கிலோகிராம் அண்ட் த்ரீ கிலோகிராம் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஸ்டார்ட் மூவிங் டுவோர்ட்ஸ் ஈச் அதர் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் அண்டர் மியூச்சுவல் அட்ராக்ஷன் What is the velocity of their center of mass? Now, here is the force that acts on the particle. There is one particle in one kilogram particle, and there is three kilogram particle. Three kilogram particle. Correct? This one kilogram is three kilogram force. The force is first particle and second particle. This is the action. Then, three kilogram will exert force on the first one kilogram object. F to one. This is the reaction. We know that F1 to is equal to minus f21 ena action reactions are equal and opposite appo total force on center of mass equal to zero appo total force center of mass zero na acceleration of center of mass und zero nu varum acceleration of center of mass zero na velocity of center of mass und change agadhu constant ah irukano initially ah undu pathina starts from rest nu solli irukanga illaingala appo initially ah rest na velocity of center of mass initially ah zero irukradhanaley ஃபார் எவர் வெலாசிட்டி ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஜீரோவாக தான் இருக்கணும் அப்போ நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வெலாசிட்டி ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகணும்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆனால் தான் சேஞ்ச் ஆகும் இங்கே வந்து இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் தான் ஆக்ட் ஆகுது இந்த பார்ட்டிகிள்ஸுக்கு மேலே ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸஸ் வந்து இன்
which passes through one end of the rod find the moment of inertia about this axis generally namakku vandu moment of inertia of a rod abdi edukringa moment of inertia of a rod eduthina ipo vandu axis vandu passes through one end abdi eduthina inda length of the rod vandu l nu eduthukitte mass vandu m nu eduthirukinga moment of inertia about in the axis vandu enna form la pathina m l square by 3 m l square by 3 abdi nu varum ஆனா இங்க கொஸ்டின்ல என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த ஆக்சிஸ் மேக் சம் ஆங்கிள் வித் இது ராட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க புரியுதுல பாருங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க யூனிஃபார்ம் ராட் ஆஃப் மாஸ் எம் அண்ட் லெங்க் எம் மேக்ஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஆங்கிள் தீட்டா வித் அன் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொடேஷன் அப்படின்னா வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதுதான் வந்து ஆக்சிஸ் அப்படின்னு எடுத்துங்க இது வந்து ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொடேஷன் வச்சுங்க ராட் வந்து எப்படி இருக்குன்னா இட் மேக்ஸ் சம் ஆங்கிள் தீட்டா வித் இது இதுதான் ராடுன்னு எடுத்துட்டு இந்த ஆங்கிள் டீட்டா அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் புரியுதுங்களா திஸ் ராட் மேக்ஸ் ஆங்கிள் டீட்டா வித் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொடேஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாமா சரி அப்படி எடுத்துக்கிங்கன்னா வாட் இஸ் தி பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கணும் அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி ஆக்சிஸ் அப்படி வரும் அப்போ இது வந்து நம்ம ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ராயங்கிள் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுவோம் இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ராயங்கிள் மாதிரி இப்படி ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா இது நைன்டி டிகிரி வரும் இந்த பாயிண்ட் ஏன்னு எடுத்துங்க இந்த பாயிண்ட் பின்னு எடுத்துங்க இந்த பாயிண்ட் சி எடுத்துங்க பிசி தான் வந்து லெங்க் எல்லும் தெரியும் நமக்கு வந்து என்ன ஃபார்ம்ல எடுக்கணும்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாக்கு அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கணும் ஏசி தான் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ எஃபெக்டிவ் லென்த் வந்து ஏசின்னு எடுத்துட்டு எல் டேஷ்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா இது ஆப்போசிட் சைட் தானப்பா உங்களுக்கு ஆப்போசிட் சைட் ஆல்ரெடி தெரியும் ஆப்போசிட் பை ஆப்போசிட் சைட் பை ஐபோட்டினஸ் ஈக்குவல் டு சைன் டீட்டா அப்போ வந்து எல் டேஷ் பிளேஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எல் சைன் டீட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் எல் டேஷ் பிளேஸ்ல எல் சைன் டீட்டா எடுத்துக்கணும் இப்போ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு எம் எல் டேஷ் ஸ்கொயர் போட்டுக்கணும் எல் டேஷ் ஸ்கொயர் போட்டுக்கணும் எங்க எல் டேஷ் என்ன வந்து இருக்குன்னா வந்து எல் டேஷ் என்றது பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி பார்த்திங் ஃப்ரம் தி ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொடேஷன் அப்படின்னு வரதுனால ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு எம் இன்ட்டு எல் எல் வந்து எல் டேஷ் வந்து எல் சைன் டீட்டா வருது ஸோ தட் எல் சைன் டீட்டா ஓல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா இப்போ வந்து பாருங்க ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு எம் இன்ட்டு எல் ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா ஸோ அப்போ வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் தி ராட் விச் மேக்ஸ் ஆங்கிள் டீட்டா வித் தி ஆக்சிஸ் வந்து நமக்கு ஒன் பை த்ரீ எம்எல் ஸ்கொயர் இன்டு சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா ஏ ஃபிளை வீல் ரொட்டேட்ஸ் வித் ஏ யூனிஃபார்ம் ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் இஃப் இட்ஸ் ஆங்குலர் விலாசிட்டி இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரேடியன் பர் செகண்ட் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரேடியன் பர் செகண்ட் இன் டென் செகண்ட்ஸ் ஃபைன் தி நம்பர் ஆஃப் ரொடேஷன்ஸ் இன் தட் பீரியட் நம்பர் ஆஃப் ரொடேஷன்ஸ் இன் தட் பீரியட் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க நமக்கு ஜென்ரலாக டீட்டாக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ரொடேஷன் இன்டு ஆங்கிள் ரொட்டேட்டட் இன் ஒன் ரொடேஷன் வந்து டூ பை ஸோ டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் என் இன்டு டூ பை அடுத்து அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு என்ன தான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சரி இனிஷியல் ஆங்குலர் விலாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரேடியன் பர் செகண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஃபைனல் ஆங்குலர் விலாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரேடியன் பர் செகண்ட் அடுத்து என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ரொடேஷன் இன் டைம் டேக்கன் டென் செகண்ட் டென் செகண்டில் எத்தனை ரொடேஷன்ஸ் நடந்திருக்கு அப்படின்றது கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து இதுக்கு ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி ஃபார்முலா தெரியணும் யூனிஃபார்ம் ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷனில் இருந்தா யூனிஃபார்ம் ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் தான் அதுக்கு ஆங்கிள் ரொட்டேட்டடுக்கு ஃபார்முலா வந்து ஆவரேஜ் ஆங்குலர் விலாசிட்டி இன்டு டைம் டேக்கன் இந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம் ஃபைனல் ஆங்குலர் விலாசிட்டி ப்ளஸ் இனிஷியல் ஆங்குலர் விலாசிட்டி பை டூ இன்டு டைம்னு எடுத்துக்கலாம் இங்கே டீட்டா பிளேஸில் நம்ம என் இன்டு டூ பை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்குவோம் சரிங்களா இப்போ ஒமேகா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபை கொடுத்துருக்காங்க ஒமேகா நாட்டு வந்து இனிஷியல் ஆங்குலர் விலாசிட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க டிவைட் பை டூ அப்படின்னு நம்ம போட்டுட்டு இன்ட்டு டீ எழுதிக்கலாம் இப்போ காமனாக பை கேன்சல் பண்ணிடுவோம் அடுத்து இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி வந்து நமக்கு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி பை சிக்ஸ்டி பை டூ வந்து நமக்கு தேர்ட்டின்னு கிடைக்குது சிக்ஸ்டி பை டூ வந்து தேர்ட்டின்னு கிடைக்குது தேர்ட்டி இங்கே வந்து டீ வந்து ஒரு டென் செகண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இங்கே என் இன்ட்டு டூ இருக்கு இந்த டூவும் இந்த டென்னும் கேன்சல் பண்ணால் ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு தேர்ட்டி வந்து நமக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி கிடைக்
y equal to x plus 4 and line x plus 4 under the straight line அப்போ வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் லீனியர் இக்குவேஷன் அப்போ y ஈக்குவல் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர்ன்றது இந்த லைன் இந்த டைரக்ஷனில் பார்ட்டிகல் மூவ் ஆகுது வெலாஸ்ட் ஈக்குவல் டு த்ரீ ரூட் டூ கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம வந்து இது ரெண்டு காம்போனண்ட்டாக ரிசால்வ் பண்ணலாம் சரிங்களா எல்லாம் எக்ஸ் காம்பனண்ட் அண்ட் ஒய் காம்பனண்ட் ரிசால்வ் பண்ணலாம் அப்போ வந்து இங்கே பாருங்கள் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் இருக்கு இல்லைங்களா எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர்னா அப்போ ஸ்லோப் வந்து எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஸ்லோ பண்ணுறது டேன் டீட்டா டேன் டீட்டா வந்து இங்கே நமக்கு ஒன்றுன்னு வந்ததுனால டீட்டா வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்போ வந்து இங்கே டீட்டா வந்து நமக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து டீட்டா வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இப்போ இந்த வெலாஸ்டி வந்து நம்ம ரெண்டு காம்பனண்ட்டாக நம்ம ரிசால்வ் பண்ணலாம் ஒரு காம்பனண்ட் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா வெலாஸ்டி அதாவது வி காஸ் டீட்டா காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்னொரு காம்பனண்ட் வந்து ஒய் டைரக்ஷனில் இருக்கும் அது வி சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வி சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் இப்போ பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இதுதான் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஒய் அது வந்து ஃபோர் ஒய் இன்டர்செப்ட் அதாவது இந்த ஒய் இன்டர்செப்ட் இருக்குதுங்களா இந்த ஒய் இன்டர்செப்ட் தான் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் அதாவது இந்த பாயிண்ட் ஏன்னு எடுத்துங்க ஓல இருந்து ஏ இருக்கிறது தான் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் டு தி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வெலாஸ்ட் இருக்குது அதுதான் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் எபவுட் ஆரிஜின் எடுத்தோம்னா ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்கிற வெலாஸ்ட்னால ஆங்கிள் மொமெண்டம் ஜீரோ ஏன்னா அது பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஜீரோன்னு வருது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கிற மொமெண்டம்னால பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர் இருக்கிறதுனால ஆங்குலர் மொமெண்டம் இருக்கு நமக்கு அப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இந்த எக்ஸ் காம்பனண்ட் வெலாஸ்டி வந்து நமக்கு வி காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு இங்கே வந்து எக்ஸ் காம்பனண்ட் வெலாஸ்டினால ஆங்குலர் மொமெண்டம் இருக்கும் ஸோ ஆங்குலர் மொமெண்டம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மொமெண்டம் இன்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா மொமெண்டம் இன்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் மொமெண்டம் வந்து மாஸ் இன்டு வெலாஸ்டி வெலாஸ்டி எவ்வளோ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா வி காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஒன் பை ரூட் டூ எடுத்துகிட்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு ஃபோர் யூனிட் அதாவது இந்த வெலாஸ்டி இருக்கு இல்லைங்களா இந்த வெலாஸ்டி டேரக்ஷனில் தான் மொமெண்டம் இருக்கும் அந்த மொமெண்டமுக்கும் ஆரிஜினுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்னு வந்திருக்கு இங்கே மாஸ் வந்து ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க வெலாஸ்டி வந்து நமக்கு த்ரீ ரூட் டூனு கொடுத்துருக்காங்க டிவைட் பை ரூட் டூனு இருக்கு இன்ட்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர் இந்த ரூட் டூ ரூட் டூ கேன்சல் பண்ணிடுவோம் ஃபைவ் இன்டு த்ரீ வந்து ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் வந்து நமக்கு சிக்ஸ்டி யூனிட்ஸ்னு கரெக்ட் ஆன்சராக வந்துருக்குப்போ ஏ யூனிஃபார்ம் டிஸ்க் ஆஃப் மாஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஸ் ஏ டயாமீட்டர் ஆஃப் டென் சென்டிமீட்டர் Calculate the total energy of the disc when rolling along a horizontal table with a velocity of 20 cm per second. Actually, if you have a roll object, you can see the object in the motion. You can see the translatory motion. You can see the rotational motion. You can see the velocity of the velocity of the velocity of the center of mass. You can see the rotational motion of the angular velocity. ஜென்ரலாக ரோலிங்னால் ஃபேர் ரோலிங்னு அச்சீவ் பண்ணிவிட்டு வெலாஸ்டி ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒமேகா அந்த கண்டிஷன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போது ட்ரான்ஸ்லேஷனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்குது ரொடேஷனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்குது அடுத்து இந்த இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க டேக் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ஏ டேபிள் ஆஸ் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மொத்த மாதம் வந்து சர்டைன் ஹைட்டில் இருக்குது சென்டர் ஆஃப் மாஸில் தான் மொத்த மாதம் இருக்கிறதுனால ஆர் ஹைட்டில் இருக்குதுன்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் புரியுதுங்களா அது சரி அப்போ என்னென்ன எனர்ஜி இருக்குது ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு ரொடேஷனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்குது அடுத்து வந்து நமக்கு ட்ரான்ஸ்லேஷனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் இருக்கு சரிங்களா அப்போ வந்து ரொட்டேஷனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் ரொட்டேஷனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி பாருங்கள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ஐ ஆஃப் ஐ ஒமேகா ஸ்கொயர் ரொட்டேஷனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து ஆஃப் ஐ ஒமேகா ஸ்கொயர் வரும் சரிங்களா ட்ரான்ஸ்லேஷனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபார்மில் வந்து ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் அடுத்து வந்து இந்த மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா ஃபார் டிஸ்க்கு வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆஃப் இன்ட்டு எம் ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து ஒமேகா ஸ்கொயர் இருக்குல்ல ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் வி பை ஆர்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் அப்போ ஒமேகா ஸ்கொயர் பிளேஸில் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் அப்படி பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ டோட்டல் கைனட்டி
so 100 divided by 1000 100 divided by 1000 into velocity of 20 centimeter per second la kuduthirukanga adu meter per second la maathikalam appo 20 divided by 100 whole square appdi nam eludhikalam ipo inda inda zero inda zero cancel aayiruchu inga rendu zero inga rendu zero cancel aayiruchu inda two square vandu four nu varum inda four four cancel aayiruchu appo inda denominator la vandu 1000 varudhu inga 3 irukadhunala 3 by 1000 3 by 1000 vandu namakku 0.003 joule appdi kadaikiradhu Upon the Namaka rolling kinetic energy, rolling kinetic energy now the Rikana, zero point zero zero three joule of the Kadacherke. Sharing on next to potential energy, potential energy in the Tanya number discuss for number and potential energy on the potential energy of the potential energy on the MGH. H on the R height like the American H on the Patina, R height like a Matha Masa, center of mass like a Kunatula. Above mass on the Namakina, the hundred by thousand kilogram of Matana. G one the other than 10 near 9.8 nearly 10 in Bodala. Hutch one day Namakar are on the diameter on the 10 centimeter Kurthurkanga Lingna. Upon the Napalana on the radius than a height over the upper divide by two, but a five centimeter, five by hundred over the Namaki. So pain and against Lagbang in the zero and the hundred is thousand cancel it, five by hundred on the zero point Namaki, zero five joule applied again. So, if we have a question, we have total energy and kinetic energy plus potential energy. If we have a rolling kinetic energy, we have 0.003 joule. Potential energy, potential energy, we have a bad answer.